Good evening, boys and girls of the third and fourth grade. Welcome to another episode of our Tuck In Tuesday. This month is the theme of sustainability. And within sustainability, we have responsibilities. Now, I know you've been sharing stories with your teachers of compassion and connectedness in your assemblies each week. So this week, we have combined responsibility and compassion and found a book that embodies both. This week is also an important week because on Wednesday, February 3rd, it is World Read Aloud Day. So I challenge you to grab a book, find an audience, and read one of your favorite books aloud. This could be to your parents, your friends, your family, your siblings. You could even do it through Zoom, through video calling. Also, why don't you send in some pictures or videos of you reading aloud to your teacher on Teams. Reading is so, so important. And so this week, we challenge you to read aloud. And now back into today's Tuck In Tuesday episode. So today's book is called Clever Trevor. And it was written by an author called Sarah Albee. It was illustrated by Billen Fry. Clever Trevor shows us just how important it is to be responsible, compassionate, but also clever when dealing with difficulties in school or in our lives. I hope you will enjoy this book as much as I did. So sit back and get comfy and let's see what happens to Clever Trevor. قصتنا اليوم بعنوان تريفور الذكي بقلم سارة قلبي الرسوم بيج بيلين فري Don't look now, here they come, said Kyle under his breath. Of course, Amanda and I did look. Sure enough, the tr- three bullies were heading straight toward us. They're going to take over the playground again, Amanda said nervously. قال كايل لا تنظروا إليهم ها قد جاءوا نظرت أنا وأمانتا بالتأكيد إنهم كالعادة المتنمرين الثلاثة يتجهون نحونا مباشرة قالت أمانتا بغضب الآن سوف يستولون على الملعب مرة أخرى Our playground was nothing fancy. The slide was a little wobbly. The seesaw was uneven. And the hoops had no nets. But ever since we were little, my friends and I had loved hanging out there. That is, until the bullies started showing up. Pretend we don't see them. said Kyle. لم يكن ملعبنا مذهلا الزحليقة كانت متسخة والأرجوحة غير متساوية وليس هناك شبك على حلقة كرة السلة لكن مذ كنا صغارا أحببنا أنا وأصدقائي الذهاب إلى هناك إلى أن جاء المتنمرين الثلاثة قال كايل تظهر أنكم لا تروهم أماندا تك الشاط It clanged off the rim. We watched the ball bounce right up to the biggest bully. He stooped down and picked it up with one hand. I couldn't help noticing that his hand was the size of my baseball glove. لعبت أماندا دورها ارتطمت الكرة بالحافة وارتدت على الأرض. شاهدنا الكرة ترتد مقتربة من أكبرهم انحنى والتقطها بيد واحدة لم يسعني إلا أن ألاحظ أن يده كانت بحجم قفاز كرة التنس Oh, you guys want to play a game of three on three? I asked Hear that buzz? Hear that, Nicky? snorted Rocky 
They want to play three, three on three. Nikki snickered, then looked at Buzz. سألتهم هل تريدون اللعب ثلاثة ضد ثلاثة؟ قال روكي هل سمعت يا باز؟ هل سمعت يا نيكي؟ إنهم يريدون اللعب ثلاثة ضد ثلاثة نظر نيكي إلى باز بسخرية That's pretty funny, said Buzz But he didn't laugh Why don't you little squirts run along and play? I wanted to say something really clever back But all that came out was Oh yeah? Buzz took a step closer. Yeah, scram. We scrammed. قال باز هذا مضحك للغاية لما لا تذهبون أيها الصغار وتلعبون بعيدا أردت الرد أردت الرد عليه بذكاء لكن كل ما خرج مني هو أو حقا اقترب باز أكثر وقال هيا انصرفوا فانصرفنا Amanda and Kyle bounced up and down on the seesaw This stinks, muttered Kyle Every day they kick us off our court Now they're even using our ball Yeah, said Amanda We end up on the seesaw like a bunch of babies. I'm tired of sitting here watching them play. You could switch places with Kyle, I joked. That way you wouldn't have to watch. I can't, sighed Amanda. Why not? I asked. Amanda shrugged. This old seesaw doesn't work when we switch places. Kyle gets stuck on the bottom and I get stuck on the top. جلست أماندا وكايل على الأرجوحة. قال كايل هذا مزعج. كل يوم يطردوننا من الملعب والآن هم يلعبون بكرتنا. قالت أماندا نعم وينتهي بنا المطاف على الأرجوحة مثل الأطفال الصغار. لقد سئمت رؤيتهم لقد سئمت رؤيتهم كل هكذا ونحن جالسون قلت مازحا يمكنك تبديل الأماكن مع كايل هكذا لن تضطري إلى مشاهدتهم تنهدت أماندا لا يمكننا ذلك سألتها لما لا I stared at the seesaw Why does that happen? Kyle is a lot bigger than Amanda. Could that have something to do with it? Hey, Earth to Trevor, said Amanda. It's getting late. We'd better go. هزت أماندا كتفيها قائلة هذه الأرجوح القديمة لا تعمل عندما نبدل الأماكن. يعلق كيل في الأسفل وأبقى أنا في الأعلى. نظرت إلى الأرجوح وتسألت لماذا يحدث هذا يا ترى؟ إن كيل أكبر من أماندا أم أن هذا متعلق به؟ قالت أماندا من الأرض إلى تريفور الوقت متأخر من الأفضل أن نذهب الآن That night after supper I built a model seesaw in the basement I made it uneven just like the one on the playground I took a bag of cat food and put it on the short end of the board. I pushed down on the long end with my foot. It was easy to lift. في الليلة التي تليها قمت ببناء نموذج للأرجوحة في قبو المنزل. لقد جعلتها غير متساوية تماما مثل تلك الموجودة في الملعب. أخذت كيسا من طعام القطط ووضعته على الطرف الأكثر من الأرجوحة ضغطت على الطرف الأطول بقدمي كان من السهل جدا رفعها Next I put the cat food on the long end of the board and pushed down on the short end Oof I could hardly budge it My socks slipped out from under me and I wiped out 
Right that second, my sister Beth walked in. Very graceful, she giggled. Then she saw my model. What's with the lever, Trevor? بعد ذلك وضعت طعام القطط على الطرف الأطول من الأرجوحة وضغطت الأسفل على الطرف الأقصر أوف أنا بالكاد أستطيع إزاحتها انزلقت جواربي مني واستسلمت في تلك اللحظة دخلت أختي بث ضحكت قائلة جميل جدا ثم رأت نموذجي الصغير ماذا تفعل بالرافعة يا تريفور؟ The what? I asked. Beth rolled her eyes. That's a lever, she said. Levers are lifting machines. We studied them in science. She pointed out the different parts. سألتها بماذا؟ قالت الرافعة. الرافعات هي آلات للرفع. لقد درسنا عنها في مادة العلوم. وأشارت إلى الأجزاء المختلفة. Then she said, You know, it would be easier to lift the bag of cat food if you put it on the short end. Yeah, I noticed that, I said. ثم قالت: كما تعلم سيكون من الأسهل رفع طعام القطط إذا وضعته في النهاية الأقصر. قلت: نعم، لقد لاحظت ذلك. Aha! Suddenly everything started to make sense. Now I understood why Kyle had to sit on the short end of the seesaw. That's when it hit me. Maybe this lever stuff could help me get rid of the bullies. Aha! فجأة بدأ كل شيء منطقيا. الآن فهمت لماذا اضطر كايل للجلوس على الطرف الأقصر من الأرجوحة. كم أذهلني هذا؟ ربما قد تساعدني هذه الرافعة في التخلص من المتنمرين. Suppose I want to make something hard to lift, I said to Beth. I should put it far from the fulcrum, right? Right. I see genius runs in the family, said Beth. But why would you want to make something hard to lift? I just smiled. قلت لبث فلنفترض أني أريد جعل شيء ما صعب الرفع. يجب أن أضعه بعيدا عن نقطة الارتكاز، صحيح؟ قالت بث صحيح. أرى الذكاء يسري في العائلة، ولكن لماذا تريد أن تجعل شيئا ما صعب الرفع؟ ابتسمت لها فقط. The next day, I got to the playground after Amanda and Kyle. The bullies were already on the basketball court. I walked straight toward them. Uh, Trev, said Kyle. Are you nuts? Hey, Buzz, I called. Want to have a contest? Buzz was so surprised. He dribbled the ball off his own foot. في اليوم التالي ذهبت إلى الملعب بعد أماندا وكايل كان المتنمرون في, لعب في ملعب كرة السلة توجهت نحوهم مباشرة قال كايل آه تريف هل أنت مجنون؟ ناديت مرحبا باز أتريد مسابقة؟ كان باز متفاجئا للغاية فقد سقطت الكرة على قدمه I bet I can prove I'm stronger than you, I said. If I can, we get our playground back. Buzz smirked. Okay, Squirt. But if you lose, you've got to find another playground. No more hanging out here. Ever. Got it? Got it. I said. قلت له وراهن أنني أستطيع إثبات أنني أقوى منك إذا استطعت ذلك فسنستعيد الملعب ابتسم باز وقال حسنا أيها الصغير ولكن إذا خسرت فعليكم أن تجدوا ملعبا آخر لا مزيد من اللعب هنا أبدا هل فهمت؟ 
قلت له المفهوم. Kyle's and Amanda's mouths hung open. They watched the bullies follow me over to the seesaw. Have a seat on the lee. I mean, on the seesaw. I said. I patted the short end. Buzz glared at me, but he sat down. I went over to the long end. I pushed down hard with one hand. Buzz rose up in the air. Big deal, he said. I let Buzz back down. Then I climbed onto my end of the seesaw. Now you lift me, I said. استغرب كل من كايل وأماندا. شاهد المتنمرين يتبعوني إلى الأرجوحة. قلت: اجلس على الرا أعني الأرجوحة. ربطت على الطرف القصير حدق بي باز ثم جلس. ذهبت إلى الطرف الطويل ضغطت بقوة بيد واحدة وارتفع باز في الهواء. قال يا لها من مسألة كبيرة. أنزلت باز للأسفل ثم صعدت على الطرف الأطول من الأرجوحة وقلت الآن ارفعني. Buzz pushed down on the short end of the seesaw with one hand. A puzzled look crossed his face. He pushed down with two hands. He could barely lift me. What's the matter, Buzz? Nicky asked him. Yeah, said Rocky. What's the matter? ضغط بيتس على الطرف الأكثر من الرجوحة بيد واحدة. اعترى وجهه نظرات الحيرة ضغط بقوة بكلتا يديه بالكاد رفعني سأله نيكي ما الأمر يا باز؟ قال روكي أجل ماذا هناك يا باز؟ This guy is super heavy Buzz said angrily He must have rocks in his pockets I hopped off the seesaw and walked over to Buzz I pulled my pockets inside out so he could see they were empty. قال باز بغضب هذا الولد ثقيل جدا من المؤكد أنه يحمل صخور في جيبه قفزت من الأرجوحة وصرت إلى باز سحبت جيوبي إلى الخارج حتى يرى أنها فارغة It looks like I am stronger than you, I said. Now we get our playground back. And our ball. Wow, whispered Amanda. Amazing, said Kyle. قلت يبدو أنني أقوى منك. والآن سنستعيد كرتنا وملعبنا. قالت أمانتا واو. قال كايل هذا مذهل. Everyone was staring at me. Everyone except Buzz. He looked like he was about to blow steam out of his ears. He kicked the seesaw hard. Ow! He howled. Then he started limping off the playground. Let's go! He snarled at the others. كان الجميع يحدقون بي. الجميع باستثناء باز. بدا وكأنه على وشك أن ينفث البخار من أذنيه. ركل الأرجوح بقوة وصح آه! ثم بدا ينسحب من الملعب صاح للاخرين دعونا نذهب The next day Kyle, Amanda and I were shooting baskets Suddenly Kyle said They're back Sure enough Buzz, Nikki and Rocky were heading our way Buzz stopped right in front of me I'm on to you he said It took me a while, but I figured it. I figured out your little lever trick. As soon as Buzz said that, I remembered something. Buzz was in my sister's grade. That meant he knew all about levers. I was toast. في اليوم التالي كنت أنا وكايل وأماندا نلعب كرة السلة. فجأة قال كايل لقد عادوا من المؤكد أن باز ونيكي وروكي كانوا في طريقهم إلينا 
وقف باز أمامي مباشرة وقال أنا هنا لرؤيتك لقد استغرق مني الأمر بعض الوقت لكنني اكتشفت خدعتك الصغيرة بمجرد أن تكلم باز بذلك تذكرت شيئا لقد كان في صف أختي هذا يعني أنه يعرف كل شيء عن الرافعات لقد هلعت But all of a sudden Buzz grinned Then he slapped me on the back so hard I started to cough <coughs> You know something he said For a little squirt you're pretty clever Trevor Thanks I said Maybe Buzz isn't so bad after all, I thought to myself. لكن فجأة ابتسم باز ثم صفعني على ظهري بقوة حتى بدأت في السؤال. قال لي: هل تعرف شيئا؟ تريفور، بالنسبة لعمرك أنت ذكي حقا. قلت له: شكرا، وقلت في نفسي: ربما باز ليس بهذا السوء. How about a game of three on three? asked Buzz. I looked at Kyle and Amanda. They both nodded quickly. You're on, I said. سألني بانز ماذا عن مباراة ثلاثة ضد ثلاثة؟ نظرت إلى كايل وأماندا أو مأ برأسيهما. قلت أنت لها. These days we all meet at the playground. One time Buzz even brought his dad to fix the seesaw. He said that was to make sure I didn't play any more lever th- tricks. And guess what? Buzz even stopped calling me Squirt. في هذه الأيام نلتقي جميعا في الملعب. في أحد المرات أحضر باز والده لإصلاح الأرشوحة. قال إن هذا للتأكد من أني لن ألعب خدع الرافعات. بعد الآن وخمن ما الذي حصل أيضا. لقد توقف عن مناداتي بالصغير. I hope you enjoyed reading Clever Trevor with me, Miss Aoife, this evening. Clever Trevor showed us just how important it is to be responsible, to be compassionate, and also to be clever. That is it for tonight's Tuck In Tuesday episode. I hope you enjoyed the book, and I will say goodbye and good night for now. وهكذا انتهت قصتنا الشيقة وتذكروا دوما قارئ اليوم هو قائد الغد تصبحون على خير روت لكم القصة المعلمة جهاز